sot që flasë. Ministri Brënqëm nuk duhet përgjigjet. Ligjërisht jo e jo, po asë moralisht. Kjo është përgjigje që i jep të gjitha tyre që pretendujnë largimin nga detyra të Ministri të Brënqëm Fatmir Gjafaj. Për para grupit parlamentar të Parti Socialiste, kërë i Ministri Edi Rama argumenton vendimin e ti. Tani akuza apo akuzat sot, nga Ministri të Brënqëm nuk vinë nga organet e drejtsis, dhe nuk kanë si lidhe me drejtën si vlerë. Po ato asë mund të neglizhojen dhe asë mund të lijen vetëm me sëqarimet e radhës. Sepse tani më, në majën e thikës tyre që ndronë një material konkret, për cilin dikush dhëtë përgjigjet. Jo me fjalë, po me burgë. Këtë material audio kërë i Ministri dhe Rama u adërgoj një agjensie të specializuar në dërkomtare, përgjigjet e cilës i dha mundësin të thotë shqiptarve se pretendimet e vullë humbërve, si që e mërtona i opozitën, janë një arshësuje tjetër që rëzon kërkesën e tyre për dërheqen e Ministri Gjafaj. Mua, a e përgjigje, më mjafton. Po bëj një parantes, jo për të vënu lërimën kunder jetimit, apo për të influencuar jetimit, apo për të bërtitur montaj-montaj, po më mjafton për të ju thënë juve se nuk jemi absolutisht për para asë edhe një loj prove kompromentuse për Ministrë Bënshu. Por për para një akti mashtrimi të opinionit publik dhe të ati ndërkomtar me një material jo autentik. Me shprejje në përsëritur disa herë gjatë fjalimit të rrëth 60 minutës, ne nuk kemi si ata, kërë i Ministri Rama kërkon që të bëhet drejtësi. Në rrasë të delë, se të akuzuarit, Ministri dhe lajti, së kanë asgjë për të paguar, në rrasë të dele kundër dhe kjo nuk do diskutim, se ne nuk kemi isoj si ata. Kushe organizoj këtë loj të neveritshme? për të qëroditur dy njanë, për mes një mashtrimi të tjilë publik, dhe për të goditur Shqiprinë frontalisht, në sytë të botës, në këtë moment historik, duhet të paguaj. Dhe duhet paguaj si pas ligjeve të saj republike, për këtë loj mashtrimi, që përcaktojnë dënimin me burg. Sa i përket u lurimave të opozitës, sa i Ministri Gjefaj nuk mund të ndërshkojt për gabimet e të vëlajt në mosh madhore. Asë njerë unë, personalisht, Nuk e kam partë lidhura këto dy gjëra. Ju edhe nësëpse ne jetojmë një sistem ku shdo kush në bitë 18 vjeqë, varët nga këmë të veta, raport me rrugën e lishmëris, po dhe pse deri kur doli këj materiali i prezentuar si audio kompromentus i një lidhje fatale me së dy vlezërve, s'ka pasur asë edhe një loj, fije dyshimi apo supozimi që të lidhëte veprën e ka hershme penale të njërit vla, me përmëtarin kur të kontestuar ligjërisht të vla i tjetër. Ky mendim personal, por edhe reagimet në rjetet sociale, e kanë bërë të rimendoj vendimin e ti. Që në thelë për mblidhet me fjalit, mos e lëshodhe fatmirin, si shlëshove sa i mirin, sa liu nuk ka lëshuar vrasës e kriminell me damk, nërsa ti e gadit lëshosh këtë doj sa liu, e lëshove një ministrë të brëndshëm me inqizime, mos lëshove dhe këtë tjetrin për nëbajtur karigën të ndë. Optimizmin se më mirë do të bëhet, nuk ja dhanë vetëm reagimet qytetare në rjetet sociale, por edhe presidenti i Fransës, Emmanuel Macron, jo për fatë mirë gjafajnë, por për njësi në bisedimeve për antarësimi në bashkimin evropian. A im tha se vendimarja e Fransës është në studime si për, pasi si pas ti, nuk është tjeshtë qështja e Shqipëris, apo edhe Macedonis, të cilat, citoj, meritojnë vlerësimin më të lartë për qka kanë arritur në këtë fazë procesit, po është tema e gjërë e reformimit të Europës, dhe si pjesë e kësaj teme, qështja e kontrolit kufive të zonës Schengen, si e të flukseve migratorin të rësi, që diktojnë një reflektim të thelluar të Francës për para marjes së vendimit përfundimtarë në qashorë. Por, që ka unë besoj, mund t'ju them pa hezitim, është se jam më optimist pas takimit, se sa përpara takimit me presidentin Macron.
Kaq kishte për thonë një dirama për qështjen më të nëzet ditve të fundit. I takon organeve të drejtsis të vendosin për pas tërtina për jo të figurës e ministrit të brendshëm Fatmir Gjafaj.